Buenos días chicos, ¿cómo están? Oigan, ya que se hizo la luz, ¿qué creen? Me pidieron que les hiciera room tour de donde estoy ahorita. Ahorita, no sé si ustedes recuerdan, pero yo inicié este, haciendo videos abajo de unas escaleras. Bueno, regresamos a ese lugar chicos, miren. Justamente aquí estamos, ¡Ayú! donde comenzamos. <ríe> Hola, gordo. ¿Qué pasa? Quiere el teléfono el chico. Miren, pues aquí regresamos. Y la verdad, chicos, es que pues no es lo que quisiera, pero es lo que hay por el momento. Mucho me preguntaron si ya me habían dado mi casita, porque les he comentado, creo, en otros videos. Uy, no tiene pila esto. Les he comentado en otros videos que... Ya estoy por, por sacar mi casita. Y este y no, esta no es la casita, chicos. Esta es la casita de mi mamá y me la prestó en lo que pues en lo que me dan mi casa. Que esperemos y sea para finales de este año. Esperemos y para diciembre ya podamos estar en nuestra casa y todo el asunto. Este y pues sí, la cosa, chicos, la cuestión es que no me quejo porque pues eh, tenemos donde dormir porque sí había gustado una casa de renta un poco más grande. Déjenme lavo la cara, permítanme. Me voy a hacer mi skin care porque tengo... ¿Qué les diré? Tengo como... Tengo como dos semanas. Sí, dos... No, una semana y fracción de que no me he estado haciendo bien mi skin care. Espérenme, déjenme lavo la cara. Como les comentaba, tengo como dos semanas que no me hago mi skincare, como semana y media, porque la verdad es que ni ganas me han dado. Ay, disculpen si la iluminación no es la mejor, chicos. Es que la verdad a esta casa le falta muchísima iluminación. Y ahorita no he conectado los focos del vanity ni muchas cosas. La verdad es que no. De hecho, este pensaba hacer, eh, subirles videos únicamente a Instagram. Algunos videos que tengo ahí pregrabados que... Por una u otra razón no he subido. Entonces, ahorita no he conectado las luces del Vanity, no. La verdad es que no he hecho mucho. De hecho, no quería hacer videos para YouTube porque, pues, ya ven que si un video no tiene buenas vistas, pues, eh, YouTube mata el canal. Pero me puse a pensar, Natalie, voy a usar este tónico que me vino en la Glam Bag. Este, dije, Natalie, eh, pues, la verdad es que... Más vale subir un video que no tenga las vistas que tú quisieras a subir, a no subir nada y que ahora sí pues el canal como que se mate más de lo que pudiese estar. Entonces dije, bueno, este tipo de videos obviamente no lo va a ver toda la audiencia, pensé, dije, pero sí las chicas que me preguntan mucho. Entonces con eso basta y sobra. Así que, bueno, ahorita lo que voy a hacer... Es que tengo muchas cosas que hacer, porque literal nos andamos cambiando desde... Ay, ¿desde cuándo? Como desde el jueves de la semana pasada, al momento que ustedes están viendo esto es martes. Escuchen al Gabrielito. Y este es jueves de... jueves, no es cierto, es martes, hoy es martes. Entonces yo me ando cambiando desde el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo... Y lunes, cinco días para cambiarnos. La cosa es que, por ejemplo, mi suegro, mi suegro, él me estuvo, nos estuvo ayudando a cambiarnos. Nos trajo todo lo que eran los muebles grandes, como por ejemplo el refrigerador, este, el, el vanity, ¿qué más nos estuvo? Entonces, la televisión, o sea, las camas, todo lo que son muebles grandes. Fíjense, chicos, que... El, al, al comenzar este año yo dije voy a proponerme a comprar muebles nuevos este si ando gastando en maquillaje que no gaste para comprarme muebles y todo el asunto y luego pensé mmm, no Natalie porque la casa no es tuya o sea o sea la casa donde estaba ya estaba creo que ya no todavía no estaba pensando la casa no es tuya la señora pues en cualquier momento se le ocurre decirte bye bye Natalie y como lo, como pasó en este caso este y pues dónde vas a meter tanta cosa, ¿verdad? Entonces dije, no, me voy a esperar a cuando comience a tramitar mi casa. A, al principio de este año yo no tenía planeado así como tal sacar mi casa porque yo no sé cómo se manejen en otros lados, pero por ejemplo aquí en México, 
creo que en todos, en toda la República Mexicana, en todas partes de México, se saca por medio de Infonavit, eh, pues tienes que sacar, tienes que trabajar cierto tiempo, generar ciertos puntos, creo, cierta antigüedad también, y ya poder sacar tu casa. Entonces, como yo nunca había trabajado literal un tiempo estable con seguro, era como que me metí a trabajar, solamente como que para aligerar las cosas, me salía, etcétera, etcétera. Pues hasta este año dije, voy a sacar mi casa. Voy a sacar mi casa porque este la casa donde yo estaba, sinceramente, la señora... Eh, pues no era borrosa, la verdad, o sea, mmm, tampoco les voy a decir que era como que la rentera más pendiente de su casa, de que mmm, no le faltara esto o así, la verdad es que no, la señora, pues no que le valiera, porque la verdad yo creo que no le valía, pero no 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 nos hostigaba, pues, o sea, nos dejaba hacer lo que quisiéramos, entonces solamente teníamos comunicación el día del pago de la renta y ya. Entonces, la verdad es que yo estaba muy cómoda en esa casa porque la casa es, es, sí era grande, eh, era de tres recámaras, un baño completo, la cocina individual, porque aquí en México, no sé, en otros lados del mundo, hacen unas casitas que parecen rebanaditas de pastel. Este, uh, por ejemplo, ponen sala, cocina y comedor juntas, como es en el caso este de la casa de mi mamá. Y la verdad es que esa casa era bastante amplia. Eh, sí, era bastante, bastante amplia. Estaba esperando que se me sentara la cremita esa, chicos. A ver, déjenme pongo un contorno de ojos. No, es que tengo todo revuelto, chicos. Todo revuelto. Hasta a ustedes les causaría ansiedad. Me voy a poner este de la marca New Jean. Bueno, este... ¿En qué me quedé, chicos? Discúlpenme, se me dan las cabras muy fácil. Ah, ya. Eh, estaba... Estaba muy cómoda en esa casa, pero pues no sé por qué yo decía, pues la señora me va a venir sacando en cualquier momento. Y este y sí, pues comencé a tramitar mi casa, yo creo que a mediados de este año. Dije, porque la verdad, yo ya quería tener cosas nuevas. Eh, en mi casa, una estufa nueva porque mi estufa ni siquiera es estufa es una, es una parrillita y desde que inició el año yo estaba con que quiero una estufa nueva, quiero una estufa, no, bueno más bien dicho una estufa, quiero una estufa y quiero un refrigerador nuevo y quiero de todo esto y la verdad es que no me animaba por ese hecho porque decía no pues si voy a comprar y luego para mudarme va a estar canijo etcétera, etcétera que si hay cierta incongruencia pero yo decía, ¿para qué? O sea, por el momento no. Y este, y pues bueno, este, ya la señora pues hace un mes me pidió la casa. Y dije, qué bueno que no compré ciertas, qué bueno que no compré ciertas cosas porque la verdad hubiera estado bien canijo cambiarme. Y pues ahora sí, chicos, ahora sí, como ya es un hecho de que me van a dar mi casita, ya es un hecho, bueno, nuestra casita, que nos van a dar nuestra casita, ya es un hecho de que nos vamos a mudar, que esto es temporal. Pues dije, bueno, con lo que tenemos por el momento está bien. ¿Qué pasa, chino sensual? ¿Qué mi amor? ¿Qué mi cielo? Ahorita te presto el teléfono. No, este niño parece secretario. Uh -huh. No, 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 no. Ahorita te lo presto. Entonces dije, bueno, está bien que por el momento estemos así. Y aún así, fíjense, cuando yo estaba en esa casa, este, yo decía, pues es que casi no tenemos nada. O sea, el día que nos eh, pida la casa la señora, pues no va a pasar nada. Este, no tenemos casi cosas. Y bueno, chicos, como les comenté en Instagram, uno nunca sabe lo que tiene hasta que se muda de casa. Este, y nada más con que tenía. Oh, un cuarto, me asusté, tenía un cuarto de maquillaje, ya era mucho, o sea, era un cuarto extra, entonces esta casa de mi mamá es sala, cocina, comedor juntas, dos recámaras por la parte de arriba y el baño, el baño completo, entonces la verdad sí la casa está chiquita y no hay espacio para un cuarto de maquillaje, entonces fíjense, a mi esposo le presté esa repisita, bueno más bien dicho esa torre para que acomodara sus cosas, videojuegos y todo eso, ah, lo siento chicos, es que Gabrielito se pone bien necio de que quiere el teléfono, ah, y pues bueno chicos, yo creo que esta semana y probablemente parte de la otra nos estemos acomodando porque en serio no sé dónde meter tanta cosa, este, voy a hacer una depuración de ropa porque tengo un montón de ropa, chicos, que ustedes me verán con las mismas tres garras en los videos, pero tengo mucha ropa y no sé por qué, si no me pongo tanta ropa, me pongo las mismas tres garras de siempre. 
Entonces voy a hacer un montón de depuración de ropa, voy a hacer un montón tanto de los niños, mía, y ya le dije a mi esposo que él también tiene que hacer depuración, depuración de trastes, tengo un montón de trastes que no sé por qué si nada más somos cuatro en la familia, eh, un montón de cosas que están bien desordenadas, entonces... Este, pues bueno chicos, creo que eso es lo que está pasando últimamente Creo que hacer este tipo de depuraciones me va a servir mucho Para cuando para cuando nos vayamos a, no, a nuestra casa Porque así ya no vamos a llevar tantas cosas O sea, eran bolsas y bolsas de ropa chicos Y ropa que ya no nos ponemos Ropa que está en muy buen estado Pero ya no nos la vamos a poner Estoy segura de que no Entonces voy a hacer esa depuración también quería hacer depuración de maquillaje, chicos, pero yo creo que esa depuración la voy a hacer ya cuando esté instalada en mi casa. Este, creo que se voy a hacer una buena depuración de paletas de sombras porque no todas las uso. Entonces, pobrecitas, nada más andan regando, eh, rodando como nosotros. Así que creo que es lo que voy a hacer, pero eso ya cuando esté allá. Porque sí me quiero sentar así como que en un lugar, a, a instalarme, perdón, en un lugar donde tenga todo así bien ordenadito y, y decir esto sí, esto no y así sucesivamente. Entonces, pues sí chicos, esto es básicamente lo que ha estado pasando últimamente. este um, Pues bueno, Gabrielito sigue yendo a terapia, obviamente Coraline sigue yendo a la escuela, yo sigo yendo a trabajar, mi esposo también, así que esperemos y todo en la vida pues es transitorio, ¿verdad? Entonces... Ya hay como que, que enfocarnos. Este, igual les digo. Ah, por cierto, me habían dicho de que Natalie, pues no que ya no ibas a comprar maquillaje y nos andas mostrando una reseña de Patrick Ta. Me mandaron un inbox. Y este, bueno, un DM en Instagram. Y yo, no, preciosa, ese son regalos. La verdad es que ya las cosas nuevas que van a ver en los próximos videos, primeramente yo, son regalos de Kim, chicos. Son regalos de Kim. Ella me estuvo obsequiando productos en su mayoría de alta gama. Entonces, este es gracias a ella que va a haber contenido de productos nuevos. Gracias a ella. Porque pues yo ahorita, como les comento, no puedo. Y este solamente hay que darle tiempo al tiempo. Ojalá y los videos, eh, blog, les sirvan, chicos. Ojalá y si les sirvan. O sea, les gusten, los entretengan. Igual voy a ver este qué hago, qué... Pues sí, que hago para, para no perder comunicación y no dejar de subir videos a esta plataforma porque la verdad no sé cuánto tiempo me tome para hacer videos de YouTube. Voy a tratar de eh, apurarme lo más que pueda. Ustedes saben que cuando se trata de los videos o del canal yo me muevo bien rápido, o sea, lo más rápido posible. Entonces voy a ver cómo acomodo esta parte de abajo de las escaleras para que siga haciendo, este, para que pueda seguir haciéndoles videos. Eh, Sí, es lo que voy a hacer, entonces denme chancita, este, no se vayan, y si se van, pues Dios los bendiga, y si se quedan, que Él se les multiplique en las bendiciones, este, y sí, es prácticamente lo que voy a estar haciendo. De hecho, chicos, hablando de las cosas de aquí de la casa que andamos haciendo, tiré mi sala, bueno, no la tiré, se la regalé a un señor, eh, se la regalé a un señor que vino y me cobró 150 pesos por regalársela, ¿ustedes creen eso? ¿creen eso? Pero bueno... Este, porque ya la verdad es que me sentía como que muy apretada y tener la sala pues me iba a sentir más apretada y la verdad no era una sala costosa, realmente era una sala económica y esperemos primeramente Dios este comprar una sala de mejor calidad Ten, quiero hacer un checklist creo que eso se los voy a hacer en un próximo video y ustedes me van a estar acompañando a, a, en comprar las cositas este obviamente no va a ser como que un video así cada semana Sino cuando ya estemos contando el dinerito Y ya vayamos por las cosas Que yo creo que más bien que va a ser para el próximo año Pero quiero hacer un checklist De las cositas que me urgen comprar Como por ejemplo una estufa Porque les comento la parrillita Ya es muy viejita Entonces me urge una estufa Me urge un refrigerador Que creo que esas dos son la prioridad Y después la sala Entonces ya Ustedes me van a estar acompañando en esto chicos Ya lo decidí Así que bueno, este, yo ahora sí los dejo, voy a estar acomodando yo creo que mis plantas y ya, eso se los voy a ir subiendo con, consecutivamente. A lo mejor ya está el video diario chicos de blog, pero vamos a ver qué pasa. 
Bueno, yo los dejo, chicos. Voy a hacer la desayunación. Voy a tomarme mi café porque me hace falta cafeína en el, en el cuerpo, chicos. Me duele mucho la cabeza. Entonces, bueno, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por todo su apoyo. Dios los bendiga siempre, siempre, siempre a las personas que me apoyan. No solamente personas como Kim, como Ari, como Katy que me envían cosas, sino también a las personas que me apoyan viendo los videos, porque es gracias a todo este conjunto de, de ustedes que las cosas pueden funcionar. Así que los quiero mucho, cuídense y bye.